compréhension, proximité, passion, research-based teaching, interaction, provide an active role to the participants, compétence, knowledge then, interaction, geduld, enthusiasm, use new educational technologies, not ambushed, adaptability, and keep it relevant and linked to the world events. Un humor. Alors l'enseignement, c'est fondamentalement un, un transfert de savoir, un, un transfert de, de connaissances. Et donc ce que, ce que j'apprécie vraiment dans l'enseignement, c'est faire passer des messages, c'est susciter la curiosité chez, chez les élèves et, et leur montrer qu'ils savent déjà beaucoup de choses et euh, qu'ils sont là pour euh, apprendre encore plus. Also das nächste mir flott, wie wenn ich gesagt habe, Studenten positiv auf ein Gefühl reagieren. Das ist wirklich interaktiv, das ist mir der Schlüsselpunkt, das, also was doch wirklich von anderen Aktivitäten unterscheidet. Alors, ce que j'aime énormément au niveau de l'enseignement, c'est de créer un univers de confiance avec les étudiants et les inciter à participer le plus possible au niveau des cours et vraiment s'approprier la matière de la fiscalité. Et ce que j'aime également, c'est au niveau de ce, cet écart générationnel qui peut exister, d'essayer de m'adapter au maximum à leur compréhension et de rendre une matière très compliquée qui est la fiscalité accessible. I find teaching uh, a lot of fun. It is a learning experience, first of all, for me, because I learn from my students. Uh, they have a fresh outlook about the events around the world. It is a learning experience for them because I convey to them some of my experiences and how to go about thinking about those world events. The students were great in the past, they are great in the present, so in that sense uh, not much has changed. What has changed is the rapid development of the University of Luxembourg, so that nowadays uh, we don't just teach uh, like at the beginning we had first year, second year undergraduates, now we actually have uh, students at all the different levels, bachelor, master, PhD. For me, the students are not more dumb than before. They know other things. Sie können vielleicht mal eine Französisch oder Deutsch Grammatik, dafür schwätzen sie aber viel besser Englisch und sie können mehr von Informatik. What I like most about teaching is the contact with the young people. Because when you're in contact with young people, you don't notice that you are going old. It's, it's just very rewarding, very enriching. Um, the students learn from you, hopefully, but you also learn a lot from, from the students and, and so I think I have to say a very, very, very big thank you to all the wonderful students that I've been teaching over so many years. Also, what mir Spaß macht, is that I see how many students come to the school. They know too much about the subject. And they learn how to learn how to learn how to And hopefully they will be also begeistert. That is really the interaction between me and the student. Wie ich da immer gesehen dass Studenten sich für die Mathe interessieren, eventuell auch begeistert. Ich habe in meinen Kursen immer probiert, Studenten dazu zu bringen, dass sie selber die Antwort fanden und dass ich nicht hin muss, einen Kurs für haben. A good lecture, a good seminar is one that provokes critical thinking and one that engages the students in an active role, provides them an active role. Also, was ich versuche, zu machen, auf dem Niveau von meinen Enseignungen, ist, das sehr praktisch zu d'essayer rapidement de leur expliquer l'impact que cela a au niveau de la vie réelle et de prendre des exemples de célébrités qu'ils connaissent, comme Beyoncé par exemple, et d'appliquer la fiscalité à un cas concret. I think I'm very enthusiastic and passionate about what I teach. I like my subject, education studies. It's about human beings, it's about things that affect them directly, like children, the kinds of school systems they can go, they have access to. Um, I've been arguing for years uh, for, for greater flexibility in types of multilingual education in Luxembourg but also in other countries and actually I'm very happy to say that uh, the new initiatives of the Ministry of Education, they all go in this direction of greater flexibility. Alors, un, un bon séminaire ou un bon cours, pour moi, c'est lorsque le calme est respecté de, de la première minute jusqu'à la dernière minute. Alors, ça ne veut pas dire que les élèves sont tous en train de dormir, mais plutôt qu'ils ont les yeux bien grands ouverts et qu'ils sont à l'écoute et qu'on sent qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose. Un séminaire réussi, c'est un séminaire où les étudiants vont participer, vont s'intéresser à la matière et vont repartir chez eux avec des connaissances nouvelles euh, qu'ils n'hésiteront pas à mettre en pratique euh, dans les séances suivantes euh, prévues ensemble. Für mich als ein Seminar sitzen da ich sehe, wenn ich ganz wenig geschwärt und Studenten alles gesucht. 
An effective lecture or seminar is one that provo pro promotes critical thinking to the participants and one that gives them an active role in the learning process. A good feeling is an interesting feeling dass in sich für ein Restaurant geht gerne zurück in ein Restaurant, wo die erste Geschmack tut, von vielen so Flotters geht die Studenten gerne zurück. Ich fange zum Beispiel oft mit Kuren und dann nehme ich die Studenten so an, ich will nicht, dass die an meinem Kur ausschläft und ich will auch nicht, dass ich ausschläfe von der Tisch. Ich versuche, das Ganze auf eine interessante Manier rüberzubringen und das Ganze soll ein bisschen wie ein Ries, eine Entdeckungsries, die wir zusammen machen. Ja, yeah, advice for, for younger colleagues. I... I don't think I have any advice because uh, it, it would sound like there's a miracle solution and that's the, if you do this then you teach in an effective way. In fact there's many ways of teaching in an effective uh, manner so everybody has to find their own way. I, I would simply emphasize like the importance if possible to bring together their teaching and their research. Because if you try to do that, you have to explain things clearly so that the students understand. Without simplifying, you really have to think things through. And I think this helps you to improve not just your teaching, but also your research. I give my wish that you and your young colleagues a didactic formation for that they don't just want to go to the university.